और फिर उसके बाद एक्टिंग की तरफ कैसे आए आप फिर फिर आई गेस खुदा के लिए मेरी किस्मत में कुछ और ही था यू नो कुछ मैं तो कुछ और सोच ली मैंने कभी एक्टिंग का तो कभी सोचा नहीं आपने पहले तो मैं यही स्टॉप करती हूँ बीच में आपने तो सोचा होगा मैंने पाकिस्तान नहीं आना वहाँ हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बात हाँ, 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 मैंने तो आप, आना क्योंकि छह साल अगर आप काम कर रही है वहाँ तो पाकिस्तान आना वॉज नॉट ऑन योर लेस इट्स तो फिर पाकिस्तान आपको क्या चीज़ लेकर आई आप यहाँ नाइन इलेवन ओके नाइन इलेवन से जॉब में मसला हो गया और फिर उसके बाद जो वीजाज होते हैं एच वन वगैरह वो मैं नहीं ले सक रही थी तो मुझे वापस आना पड़ा सिर्फ वीज़ा ही आपने डिस्क्रिमिनेशन भी फेस की वहाँ पे फील हुई आपको नहीं मुश्किल हो रहा है शुक्र अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं की एंड आई थिंक अलॉट ऑफ इट है गर्ल एंड यू नो मे बी इट है लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम तो वो तो उस वक्त बहुत हाई लाइट बहुत मस्त एंड मैं उसके बाद न्यूयॉर्क मूव कर गई थी एक्चुअली नाइन इलेवन के बाद मैं न्यूयॉर्क मूव की हूँ तो मुझे एज सच कोई डिस्क्रमिनेशन फील नहीं हुई लेकिन आई नो अलॉट ऑफ पीपल जिनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए लेकिन फिर भी तो वो वीजा नहीं हो रहा था इसलिए आप पाकिस्तान वापस आ गए हाँ वो यू नो जॉब के मसले यू हैव यू नीड अ वीजा टू स्टे इन अमेरिका सो चूँकि वो हो रहा था तो फिर मैंने डिसाइड किया यू नो वाट प्लस मेरी एक जुड़वा बहन है जी तो अच्छा मुझे ये नहीं पता था वो आपकी ट्विन सिस्टर है जुड़वा बहन है मुझे ये पता था कि आप दो बहने हैं अच्छा जी तो ट्विन सिस्टर यंगर सिस्टर एज वेल मेरी एक छोटी बहन भी है जो अभी लंडन में होती है तो मेरी जो जुड़वा बहन थी उसका फर्स्ट बेबी हो रहा था यू नो एंड आई जस्ट हैड टू कम बैक हो ही नहीं सकता था कि मैं ना हूँ यहाँ पे बिल्कुल यू नो सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन सो सब कुछ इट ऑलमोस्ट फील फेल्ड है कि वो मेरी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ था बिल्कुल बिल्कुल कि खुदा ने कुछ चीज़ें की वो हो गया जॉब छूट गई यू नो सो इट वॉज बाउंड टू हैपन सो आई जस्ट केम बैक ठीक है अब बताएं एक्टिंग में कैसे आई वहाँ से कहाँ से किस तरह अल्लाह ने आपको किस तरह उस तरफ भेजा समीना अहमद जो है वो मैं उनको बहुत पुराना जानती हूँ जो हमारी वेटर एक्ट्रेस हैं एंड उनकी बेटी मेरी क्लास फेलो थी वॉज माय बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल जारा एंड जैन को भी मैं जान जैन अहमद यू नो उनको भी मैं जानती थी तो जब मैं वापस आई तो आंटी को पता आपा को पता था कि मैं आ गई हूँ वापस तो गई मिलने ये वो तो अभी साल भी नहीं हुआ था वो बस उन्होंने वो मेरे पीछे पड़ गई कि तुम एक्टिंग करो एक्टिंग करो एक्टिंग करो ना उस एक्टिंग आई यू क्रेजी मतलब मैं तो नहीं एक्टिंग करती मुझे तो कैमरे से इतना डर लगता था कि मैं आपको बता नहीं सकती मतलब आई वॉज पेट्रोफाइड अब ए कैमरा वो जो शादियों पर भी वो वीडियोज बनते थे ना मैं भागती थी उनसे बस किस तरह सो आई थिंक आई लाइक टू टैकल माई फेयर्स तो जिस तरह अमेरिका में भी इतनी सारी चीज़ें हुई तो यू नो दिस यू जस्ट हैव पिक योर सेल्फ अप सो अगर एक चीज़ मैंने सीखी थी वो ये था टू सर्वाइव टू यू नो फेस योर फेयर्स यू नो हेड ऑन कि कुछ नहीं होता जॉब चली गई है कुछ और हो जाएगा कुछ मिल जाएगा यू नो तो वो इसी तरह फिर मैंने जब मैं पाकिस्तान आई तो एक साल हो गया था तो मैं थोड़ी सी डिप्रेस थी यू नो इट्स वेरी डिफरेंट लाइफ फ्राम यू एस द यू एस यू नो आपके इंडिपेंडेंस में बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके यू नो बहुत सारी चीज़ें फ़र्क थी तो जब ये उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम करो तुम करो तुम करो तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है यू नो आई एम मैं इतना डरती हूँ कैमरे से लेट्स फेस इट ठीक है यू नो सो आई वर्क विद जैन अहमद मैंने समीना आपा की ही प्रोडक्शन के साथ काम किया इंस्पेक्टर खोजी एंड मैं वहाँ पे अहमद अली भट्ट को मिली और वासे चौधरी ने वो लिखा था तो दीज टू आर रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन सो सो आई डिड इट मैं जो पहला दिन मेरे सेट पे तो मैं रो पड़ी थी क्योंकि जो एपिसोड हमने शूट किया था वो हॉरर था Okay. उसमें मैंने चीखें मारनी थी हाँ। और, और मैं तो, हाँ। मैं तो मैं तो टीवी पे भी नहीं आ सकती मैं तो कैमरे को फेस नहीं कर सकती आप कह रहे हैं कि मैं चीखें मारूं सो इट वाज रियली रियली हॉरिफाइंग बट अहमद ने मेरा बहुत साथ दिया अहमद okay. इतने फनी थे उसके अंदर आई वाज जस्ट गेटिंग टू नो हिम और मैं उनकी साइकिक थी तो बहुत मजा आया था उनके साथ या सो दैट वाज वो मेरी शुरुआत थी तो वहीं से आपको एहसास हुआ दैट आई वांट टू डू इट या अभी भी यू वर लाइक अच्छा मैं एक्सपेरिमेंट करती हूं अभी भी नहीं अभी भी नहीं बहुत देर बाद बहुत देर तो फिर अब नेक्स्ट क्या हुआ मैं समझती थी कि मैं एक बहुत एक सीरियस बंदी हूं और मुझे कॉर्पोरेट जॉब करनी है और यू नो दिस इज जस्ट अ पास्ट टाइम यू नो सो कुछ मिस्टेक्स की हैं जिंदगी में आई वुंट कॉल इट मिस्टेक इट्स जस्ट लर्निंग यू नो मैं रिग्रेट नहीं करती कि मैंने यंग एज में इतना ज़्यादा एक्टिंग मैं लाहौर में रहती होती थी और यू नो बट मैंने रबर बैंड किया मैं रबर बैंड से बहुत खुश थी उसके बाद 
you know, दो साल मैंने वो किया एंड आई हैड सीरियस जॉब ऑन द साइड अच्छा तो ये ये साइड जॉब थी एक्टिंग वाज अ साइड जॉब कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी आई वाज वर्किंग विद जेएनएस तो इवेंट मैनेजमेंट कर रही थी आई वाज डूइंग पीआर सो ये मैंने एक साइड जॉब की तरह रखा हुआ था यू नो वो नॉट अनटिल आई केम टू कराची एंड देन आई वर्कड विद समा टीवी फॉर फोर इयर्स उसके बाद जाके मैं एक्टिंग में आई हूं तो क्या हुआ किस पॉइंट पे आपने डिसाइड किया कि ये मैं फुल टाइम इसको आई एम नो मैं इसको अपना पैशन फॉलो कर रही हूं या ये यही वो फील्ड है जहां मैं अपने आप को फ्यूचर में देखती हूं कुछ हुआ इट वाज क्या इट वाज 2013 एंड समा टीवी के साथ मुझे 4.5 साल हो गए थे एंड आई डिसाइडेड कि वो अब मैं नहीं करना चाहती एंड कॉर्पोरेट जॉब वाज बिकमिंग वेरी बोरिंग ओके आई रियलाइज के बहुत ज्यादा टाइम जो है ना आप अपने कंप्यूटर के ऊपर गुजारते हो हाँ काम हो रहा होता है यू नो आई डिड मैसिव इवेंट्स विद समा टीवी बस मैं एक टॉक शो करती होती थी तो मैं टॉक शो होस्ट बनना चाहती थी वन ऑफ द रीजन आई डिन गेट इन टू एक्टिंग और डिन वॉन्ट टू इज बिकॉज मैं चाहती थी मैं टॉक शो होस्ट बन जाऊँ ठीक है यू नो मुझे उसमें मजा आता था लोगों से बातें करना और ये वो और मैंने वो किया उनके साथ सी एन बी सी पाकिस्तान के साथ मैंने एक साल टॉक शो होस्ट किया रेड कापेट ओके मुझे बहुत मजा आया सो आई थॉट मे बी ये मेरा यू नो फ्यूचर है यू नो फिर भी साइड पे कुछ इधर उधर एक्टिंग की कोई मूवी मिल गई यू नो सीडलिंग्स में मैंने कर लिया वट एवर उसमें मैंने अपने आप को बहुत इंजॉय किया यू नो आई डिड अ लिटिल मूवी एंड इट वॉज विद माई फ्रेंड्स एंड सो वो बैक ऑफ द माइंड में वो था कि यू नो ये ये क्रिएटिव साइड है एंड मैं बड़ा इंजॉय करती थी लोगों को मिलना और अपनी क्रिएटिविटी यू नो मेरे फेयर्स जा रहे थे एंड मैं बहुत कुछ सीख भी रही थी आई मीन एवरी टाइम आई मेट समी कोई एक्टर लाइक उस्मान पीर ज़्यादा या यू नो सीनियर एक्टर्स को इतना ज़्यादा मिली एंड तो मैं इतना ज़्यादा उनसे सीखती थी कि इट वॉज रियली दिस दैट मेड मी फील लाइक यू नो मुझे यही करना चाहिए बिकॉज डेस्ट जॉब तो मुझसे नहीं हो रही थी यू नो एंड क्रिएटिविटी ऑफकोर्स मैंने वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर किसी ना किसी तरह आप बिल्कुल यू नो मैंने बहुत सारी चीज़ें किए मैंने फैशन लेबल भी लॉन्च किया ये पूछने वाली थी उसका क्या हुआ फिर वो भी मैंने किया वो भी मैं समझ ली फिर अगैन आई वॉज डूइंग एवरी थिंग साइड बाई साइड समा टी वी भी चल रहा था शाम को घर जाती थी छः बजे तो अपना ब्रांड चला yeah. रही थी तो वो ब्रांड भी दो साल चलाया तो बहुत मुश्किल हो रहा था सब कुछ करना यू नो आई वॉज वर्किंग टू मैनी आवर्स सो देन आई डिसाइड कि मैं एक ही चीज़ करती हूँ मुझे किसी ने एडवाइस दी कि देखो तुमने अगर करना है तो एक चीज़ करो ये क्या तुम ये तीन चार चीज़ें तो किन सा, किस साल की बात है क्या ये अबाउट थर्टीन हाँ जब दियारे दिल तो आपको लगा इस इतनी मसरूफियत की वजह से आपको कोई प्राइस देनी पड़ी है जिंदगी में फॉर एग्जाम्पल मे बी शादी नहीं हुई थी और मैंने कहा था इंटरव्यू से पहले मैं ये सवाल पूछ ही नहीं रही बट मुझे ये स्टोरी नहीं पता थी तो आजकल तो आपको पता है राबिया बड़ी ना डिफरेंट किस्म के सवाल आज पूछ रही होती हैं तो मैंने कहा पूछ लूँ क्योंकि आगे भी मेरे तीन सवाल हैं आपसे करियर एंड सक्सेसफुल वुमेन से रिलेटेड एंड शादी से रिलेटेड वो मैं लास्ट में रखूंगी तो बट मैंने कहा यहाँ से भी पूछ लूँ नहीं बिल्कुल भी नहीं लोग ना यहाँ पे तैयार होते हैं शादी करने के लिए मैंने देखा है उनके लिए टाइम आ जाता है यू नो आप चौबीस पच्चीस साल के होते हो तो आपके टाइम आ जाता है लोगों को खुद खुद रियलाइजेशन होती है कि अब टाइम आ गया शादी करने का शादी करने का मुझे वो रियलाइजेशन कभी हुई नहीं okay. मैंने कभी वो फील ही नहीं किया सो फॉर्चुनेटली मैं तो अपने लिए कहूँगी फॉर्चुनेटली कि मैंने अपना बहुत सारा टाइम अपने काम को दिया बिकॉज मैंने इतना कुछ किया है अपनी जिंदगी में आई डोंट फील कि मैंने कहीं टाइम ज़ाया किया है नहीं ऑफ़ कोर्स यू नो और अगर मैं रेडी नहीं थी शादी करने के लिए तो मैं शादी क्यों करूँ 